Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Here, Muhammad Imran Hassan, and today I'm going to share with you some basics on changing sentences. So, let's begin. This is the first part of changing sentence. From this lesson, we will learn what is sentence, classification of sentence, difference between conversion and transformation of sentence, and finally we'll no conversion of sentence with practice what is sentence a sentence is a word or a group of words that expresses a complete meaning that consists make uh, that may consist of a subject and a verb je shobdo ba shobdo somosti sadhanto karta ebong kriya dara gotito hoye shompurno ortho prokash kore take sentence ba bakko bola hoy আমরা এই কিওয়ার্ডটা কি একটু মনে রাখার চেষ্টা করব শব্দ সমষ্টি এবং সম্পূর্ণ অর্থ দেখি এই উদাহরণগুলোর দ্বারা আমরা সংজ্ঞাটাকে একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব প্র্যাকটিস ইংলিশ ওই এভরিডে সংজ্ঞাটা ছিল একটি শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা নাকি কর্তা এবং ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয়ে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে দেখি প্র্যাকটিস ইংলিশ ওই এভরিডে একটি শব্দ সমষ্টি মানে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এখানে একটি কর্তা আছে সাবজেক্ট আছে একটি বার্ব আছে কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে না চর্চা ইংলিশ আমরা প্রতিদিন সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে না সুতরাং এটি বাক্য নয় দ্বিতীয় বাক্যটা একটু বোঝার চেষ্টা করি উই প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এখানে একটি সাবজেক্ট আছে একটি বার্ব আছে এবং এই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্বারা একটি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে সুতরাং এটি একটি বাক্য কিছু কিছু বাক্যে সাবজেক্ট উজ্জ থাকে যেমন স্ট্যান্ড আপ বলি না ইউ স্ট্যান্ড আপ থ্যাংক ইউ বলা হয় না আই থ্যাংক ইউ ডোন্ট মেক এনি নয়েস ইন দ্য ক্লাস বলা হয় না ইউ ডোন্ট মেক এনি নয়েস ইন দ্য ক্লাস ওকে নেক্সট আমরা যা জানবো ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্টেন্স বাক্যের প্রকার বেদগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং আর ফাংশনস সেন্টেন্স আর ফাইভ টাইপস অর্থ এবং কাজের উপর নির্ভর করে বাক্যকে পাঁচ ধরনের ভাগে ভাগ করা হয় নাম্বার ওয়ান অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স নাম্বার টু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নাম্বার থ্রি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নাম্বার ফোর অবটেটিভ সেন্টেন্স নাম্বার ফাইভ এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্স এই পাঁচ ধরনের বাক্যের আবার দুটো করে বাক থেকে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ নাম্বার টু হচ্ছে নেগেটিভ যেমন অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স বর্ণনামূলক বাক্য এই বর্ণনামূলক বাক্যটা যদি হা বোধক অর্থ প্রকাশ করে তবে হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যদি না বোধক অর্থ প্রকাশ করে তবে এটি হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স ঠিক এরকম প্রত্যেকটাতেই যদি অর্থটা হা বোধক হয় তবে সেই সেন্টেন্সটা হয় অ্যাফারমেটিভ যদি না বোধক হয় তবে হয় নেগেটিভ স্ট্রাকচারালি সেন্টেন্স আর থ্রি টাইপস গঠনগত অনুসারে আবার বাক্য তিন ধরনের হয়ে থাকে সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমাদের আজকে টপিকে এটা আলোচনার বিষয় না আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই মিনিং ওয়াইজ অথবা ফাংশনালি যে সেন্টেন্সগুলো আছে তা নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যায়ে আমরা যা জানবো ডিফারেন্স বিটুইন কনভার্সন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এই পার্থক্যটা জানার জন্য যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অংশটা জানবো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ কনভার্সন অ্যান্ড হোয়াট ইজ ট্রান্সফরমেশন আমরা যদি এটার ডেফিনেশনটা জানি খুব ভালোভাবে বুঝি বাস তাদের মধ্যে পার্থক্যটা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারব কনভার্সন অফ এ সেন্টেন্স মিনস চেঞ্জিং ইটস ফর্ম অ্যান্ড মিনিং তার মানে একটা বাক্যের যখন নাকি পরিবর্তন করে আরেকটা বাক্যে রূপান্তরিত করব সে রূপান্তরের সময় যদি গঠন এবং অর্থ দুইটারই পরিবর্তন হয় তখন সেটা হচ্ছে কনভার্সন অফ সেন্টেন্স একটা উদাহরণ দেখি হি ইজ অ্যান অ্যাটেন্টিভ স্টুডেন্ট সে একজন মনোযোগী ছাত্র যখন আমি এটাকে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভে নিয়ে যাচ্ছি বাড়বের সাথে নট যুক্ত করছি নট যুক্ত করার সাথে সাথে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ হয়ে গেল and then the creator or thought came on who is that he is not an attentive student say monojogi chatra noy 
এখানে ছিল সে মনোযোগী ছাত্র আর এখানে হয়ে যাচ্ছে সে মনোযোগী ছাত্র নয় তার মানে এই সেন্টেন্সের গঠন থেকে এই সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন হচ্ছে এই সেন্টেন্সের অর্থ থেকে এই সেন্টেন্সের অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যখন কোন সেন্টেন্সকে পরিবর্তন করার পর তার গঠন এবং অর্থ দুটিরই পরিবর্তন হবে তখন হচ্ছে কনভার্সন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স মিনস চেঞ্জিং ইটস ফর্ম উইদাউট অলচারিং ইটস মিনিং ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে পরিবর্তন করব সেই পরিবর্তনে তার গঠনের পরিবর্তন হবে কিন্তু তার অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না উদাহরণ দেখি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে হি ইজ অ্যান অ্যাটেন্টিভ স্টুডেন্ট সে একজন মনোযোগী ছাত্র আমি গঠনটা সর্বপ্রথম পরিবর্তন করছি নট যুক্ত করে হি ইজ নট অ্যান ইন অ্যাটেন্টিভ স্টুডেন্ট সে অমনোযোগী ছাত্র নয় তার মানে নেগেটিভ হয়ে গেল কিন্তু অর্থের পরিবর্তন হচ্ছে না সে একজন মনোযোগী ছাত্র আর নেগেটিভে সে অমনোযোগী ছাত্র নয় গঠন পরিবর্তন হচ্ছে অর্থটা অমনোযোগী ছাত্র নয় তার মানে সে মনোযোগী ছাত্র তার অর্থের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তো এই অংশের মেইন বিষয়টা হচ্ছে যখন একটি বাক্যকে আমি অন্য একটা বাক্যে রূপান্তরিত করব যদি অর্থ এবং গঠন দুইটারই পরিবর্তন হয় তবে সেটা হচ্ছে কনভার্সন অফ সেন্টেন্স মানে কনভার্সন আর যখন নাকি একটা বাক্য থেকে আরেকটা বাক্যে আমি পরিবর্তন করব সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র তার গঠন পরিবর্তন হবে তার অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন এই পর্যায়ে আমরা অর্থ এবং গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে কিছু বাক্য রূপান্তরিত করব সেটা হচ্ছে কনভার্সন অফ সেন্টেন্স এক্ষেত্রে আমরা শিখবো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা কীভাবে নেগেটিভ করব খুব সিম্পল অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে স্ট্রাকচারটা হবে আমরা মূলত যে অংশটা মনে রাখব সাবজেক্ট প্লাস পজিটিভ ভার্ব সাবজেক্টের পর যে ভার্বটা বসবে সেই ভার্বটা হবে পজিটিভ আর নেগেটিভ যখন হবে তখন সাবজেক্টের পর হবে ভার্বটা নেগেটিভ ভার্ব নেগেটিভ ভার্ব মানে হচ্ছে অক্সিলের বার্বের সাথে আমি নট যুক্ত করব যদি নাকি অক্সিলের বার্বের সাথে আমি নট যুক্ত করি তবে এই অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং তার ফর্ম গঠন হবে পরিবর্তন হবে এবং পাশাপাশি তার অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যাবে একটু এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি হি ইজ আ ব্রেভ ম্যান অ্যাফারমেটিভ তার সাথে নেগেটিভ করার সময় আমি অক্সিলের বার্বের সাথে জাস্ট নট যুক্ত করব হি ইজ নট এ ব্রেভ ম্যান অ্যাফারমেটিভ ছিল হয়ে গেল নেগেটিভ তার স্ট্রাকচার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি তার অর্থেরও পরিবর্তন হচ্ছে নেক্সট এক্সাম্পল হি প্লেস ক্রিকেট এটা মজার বিষয় এই সেন্টেন্সে অক্সিলিভার্ভ ছিল এই সেন্টেন্সে অক্সিলিভার্ভ নাই তো নেগেটিভ করার জন্য একটা ইজি একটা টেকনিক বলে দিচ্ছি দুই ধরনের টেন্সের অক্সিলিভ ভার্ভ থাকবে না নাম্বার ওয়ান প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট নাম্বার টু পাস্ট ইনডেফিনিট এই দুই ধরনের টেন্সের অক্সিলিভ ভার্ভ থাকবে না বাকি দশটা টেন্সের অক্সিলিভ ভার্ভ থাকে বাকি দশটা টেন্সেরই জাস্ট অক্সিলিভ ভার্ভের সাথে নট যুক্ত করলেই অ্যাফারমেটিভটা নেগেটিভ হয়ে যাবে কিন্তু এই দুইটা টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা একটু টেকনিক অ্যাপ্লাই করব বেসিক জিনিসটা জানার চেষ্টা করব জেনে নেব সেটা হচ্ছে আমরা টু ডু বার্বটাকে ইউজ করব টু ডু বার্বটা অক্সিলিয়ার বার্ব হিসেবে নিয়ে আসবো প্রেজেন্ট টেন্সে টু ডু বার্বের ডু এবং ডাস বসবে পাঁচ টেন্সে ডিড বসবে ওকে তার কারণটা হচ্ছে আমরা জানি অলরেডি টু ডু বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ডু অথবা তার সাথে ইয়েস যুক্ত হলে ডাজ হয়ে যায় পাঁচ ফর্ম ডিড এবং পাঁচ পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে ডান যখন নাকি আমি একটা অক্সিলিভার ব্যতীত কোনো ভার্বকে সেন্টেন্সকে আমি নেগেটিভ করব যদি ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে হয় তবে তার সাথে ডু অথবা ডাস বসাবো কি বসাবো ডু অথবা ডাস যদি ভার্বের সাথে এস থাকে তখন আমি ডাস বসাবো ভার্বের সাথে এস না থাকলে ডু বসাবো ওকে যেহেতু এস আছে সেক্ষেত্রে আমি বসাবো ডাস হি ডাজ ডাজের সাথে নট যুক্ত করব তো হি ডাজ নট প্লে ক্রিকেট 
থাকে দ্বিতীয়টাতে আসি দে প্লে ক্রিকেট দেখো বার্বে প্রেজেন্ট ফ্রম দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ সেন্টেন্স অফ প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনি টেন্স ওকে তার সাথে আমি হয় ডু অথবা ডাস বসাবো বার্বের সাথে এস ছিল ডাস বসালা এস নাই ডো বসাবো ডু নট দে প্লে ক্রিকেট দে ডু নট প্লে ক্রিকেট তারা ক্রিকেট খেলে তারা ক্রিকেট খেলে না স্ট্রাকচার এবং অর্থ দুটোর পরিবর্তন হচ্ছে I have been working for three hours. 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 Just to deliver with that. Not to do it. She went to school. I have been working for three hours. 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 সেটা আমরা অলরেডি এই দুটা এক্সাম্পল থেকে শিখে শিখে ফেলছি আর যখন পাস্ট ফর্ম হবে জাস্ট ডিট বসাবো ডিট ডিটের সাথে নট সি ওয়েন টু স্কুল সি ডিড নট গেও টু স্কুল সে স্কুলে গিয়েছিল সি ডিড নট গেও টু স্কুল সে স্কুলে যায়নি দেখো গঠন এবং অর্থ দুটোর পরিবর্তন হয়ে গেছে আর একটা সেন্টেন্স আই উইল লার্ন ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখব অক্সিলিয়ার ভার্ব আছে তার সাথে নট যুক্ত করলে উইল নট মানে ওন্ট কনস্ট্রাকশন ফর্ম হচ্ছে ওন্ট ওকে আই উইল লার্ন ইংলিশ আই ওন্ট লার্ন ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখব আমি ইংরেজি শিখব না গঠন এবং অর্থ দুটোরই পরিবর্তন হচ্ছে এ হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ এই অংশে আমরা যেটা শিখব অ্যাসারেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ কীভাবে একটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি খুব সিম্পল অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের গঠনটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস বার প্লাস এক্সটেনশন অন্যান্য কিছু যা থাকবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা যেই কাজটা করব এখানেও সেই অক্সিলিয় বার্বটাকে নিয়ে কাজ করব আমরা সাবজেক্টের পূর্বে জাস্ট অক্সিলিয় বার্ব নিয়ে আসব ওকে এক্সাম্পলগুলো দেখি আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র এই সেন্টেন্সের অক্সিলিয়ার বার্বটাকে জাস্ট আমি সামনে নিয়ে আসবো সাবজেক্টের সামনে নিয়ে আসবো আই এম এ স্টুডেন্ট এম আই এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র আমি কি একজন ছাত্র আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র এম আই এ স্টুডেন্ট আমি কি একজন ছাত্র ওকে দ্বিতীয় অংশ যেটা দ্বিতীয় এক্সাম্পলে শি উইল রিড ইংলিশ সরি শি উইল রিড আ বুক সে একটি বই পড়বে এই অক্সিলিয়ার বার্বটাকে আমি জাস্ট সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসলে ইন্টারোগেটিভ হয়ে যাবে উইল শি রিড আ বুক সেইমভাবে হে নোজ সুইমিং এখন আর একটু ঝামেলা যেমন আগের যে এক্সাম্পলগুলোর মধ্যে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ করার সময় অক্সিলিয়ার বার্ব ছিল না সেম কাজটা আমরা এখানেও করবো অক্সিলিয়ার বার্ব নাই প্রেজেন্ট ফ্রম তার মানে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনি টেন্স বার্বের সাথে এস বা ইএস আছে তার মানে আমি ডাস বসাবো রাইট সাবজেক্টের আগে ডাস ডাস হি নো সুইমিং আই লিভড ইন ভিলেজ এই সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ার বার্ব নাই বার্বটা পাস্ট ফর্মে আছে তার মানে সেন্টেন্সটা পাস্ট ইন্ডিভিনি টেন্স পাস্ট ইন্ডিভিনিট মানে অক্সিলিয়ার বার্ব ডিট ডিটটাকে সাবজেক্টের আগে বসাবো ডি ডাই লিভ ইন ভিলেজ একটা মজার বিষয় মনে রাখতে হবে যখন নাকি আমি ডিড সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসব তখন ওই ভার্বের পাস্ট ফর্ম আর থাকবে না প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে কারণ ওই পাস্ট ফর্মের কারণে আমি টু ডু ভার্বের পাস্ট ফর্মটা এখানে বসালাম তো সেই ক্ষেত্রে আর ওই মেন ভার্বটা প্রিন্সিপাল ভার্বের আর পাস্ট ফর্ম বসানোর প্রয়োজন নেই প্রেজেন্ট ফর্ম বসালেই হবে ওকে নেক্সট দে ডোন্ট লাইক টি তারা চা পছন্দ করে না এখানে ডোন্ট আমরা যে অক্সিলিয়ার বার্বটা আছে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসবো ডোন্ট দে লাইক টি বাস ইন্টারোগেটিভ হয়ে গেল সুইটি ইজ নট এ সিঙ্গার অক্সিলিয়ার বার্বটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো এখন যখন নাকি নট তোমার নেগেটিভ কোনো একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থাকবে তখন আমরা এটাকে ইন্টারোগেটিভ করার সময় এই অক্সিলিয়ার বার্ব এবং নটের কনস্ট্রাকশন ফর্মটাকে আমরা সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসবো যেমন ইজ নট ইজ এন্ড সুইটি এ সিঙ্গার আজ এই পর্যন্তই ছিল নেক্সট ক্লাসে আমরা শিখব 
uh, affirmative to negative without altering the meaning hope um, see you very soon toto din toto khon shobai bhalo thakko allah hafiz